ਮਾਲਕਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀਕਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਮਾਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਹਜੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋ ਪਰੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਜਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲੀਪ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਕਰ ਦੋ ਦਾ ਬਾਰਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਪੰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਕੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਮਾਰਜੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਮੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਜੋਗ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਪਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਹੋਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਕੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਫੋਰਟ ਬਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਚੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਉਸ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਟੋਟਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜਾਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਰੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਚੋਂ ਦੇ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੇਕੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕੋਟਾਨਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਿਨਾ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਗ ਪਰ ਦੇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸੀਸਾ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸਿਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬੰਗ ਸਭ ਰੰਗ ਸਭ ਰੰਗ ਸਭ ਰੰਗ 94.7 FM ਸਭ ਰੰਗ